Bienvenidos a Expo Hobby TV. ¿Cómo se encuentra? Espero que muy bien, porque sé que estaban esperando un nuevo programa para aprender nuevas técnicas paso a paso. Y hoy, para todas las amantes del papel, tenemos esta técnica que nos encanta, que hoy Estela nos va a contar un poco de su historia, nos va a enseñar paso a paso cómo trabajarla y además nos va a mostrar cómo la misma técnica puede servir para decorar una pared e inclusive, miren, para decorar su ropa, su cabello, todo. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Marina, ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, bienvenida a Expo bueno, Hobby. Y bueno, queremos trabajar con papel. Sí, como no. Hoy vamos justamente a aprender a hacer una rosa eh, en Quilling. Eh, Yo estoy muy contenta, además sí. me combina con mi camisa de chatelet, así que me vino justa. Me vino Exactamente, justa. podemos hacer prendedores, eh, se pueden aplicar en hebillas del pelo, en peinetas, en cuadros, vamos a hacer cuadros decorativos también con este Perfecto. mismo diseño. Así que sí, es un diseño muy lindo. Les va bueno, a para una cartera también. Para, para una cartera, claro, para decorar. Vamos siempre inventando cosas. Bueno, y queremos que nos cuentes después, mientras nos estás haciendo el paso a paso, un poco sobre esta no? hermosa técnica eh, de trabajar el papel. Y bueno, ella tiene todos sus accesorios, le va a mostrar las herramientas de círculo básico, que son todos tus elementos, ¿no? Sí, exactamente. Tus accesorios. Utilizo círculo básico. Este, y hoy justamente les vamos a presentar una nueva herramienta, que es la aplizadora de papel. Bueno, a ver que se van a enamorar, que está muy buena. Súper práctico, sí, me encanta. Es muy linda, es, es práctica, sí. Muy bueno, muy bueno. Así que todo organizado ya para disfrutar paso a paso el trabajo de Estela y bueno, lo disfrutamos. Te dejo. Bueno, gracias. Bien, chicas, entonces, como les contaba, eh, vamos a comenzar utilizando la pisadora. En este caso vamos a utilizar papel teñido en masa. Este papel es de 120 gramos, este color, el color pistacho. Vamos a apoyar la plisadora, vamos a insertar entre los rodillos el papel. Fíjense que estoy utilizando, en este caso, el rodillo más fino. La plisadora viene también con eh, un rodillo que es eh, el plisado un poquito más grueso. Y vamos a comenzar a girar de la manivela, ¿sí? Siempre sosteniendo a nuestra base. Pueden utilizarla apoyándola en la mesa o las que prefieren una vez que estén eh, más este, cancheritas, digamos, con, con la herramienta, eh, la pueden levantar, ¿sí? Entonces, nosotros de este color vamos a necesitar dos tiras. Vuelvo a mostrar, inserto entre el rodillo. Voy a sujetar. Y comienzo a girar de la manivela. ¿Sí? Bien. En este caso vamos a usar estas cintas plisadas para las hojas de la rosa. Luego también vamos a plisar una tira color negro para el centro. ¿Sí? Entonces volvemos a utilizar nuestra plisadora. Una vez que tenemos entonces nuestras cintas plisadas, Vamos a utilizar la plantilla de círculos. En este caso, vamos a comenzar por las hojas. Vamos a tomar el rizador, como siempre. Insertamos el papel y vamos a comenzar a girar. Recuerden que al tener el papel plisado, la presión debe ser mínima, ¿sí? Para no justamente eliminar la marca que ha quedado sobre el papel. Una vez que terminamos de rizar, entonces, vamos a utilizar el círculo número 3 de la plantilla para cada hoja. ¿Ven? Luego, una vez que le damos 4 o 5 vueltas, comenzamos a girar, siempre sin ejercer presión. Una vez, entonces, que tenemos nuestros círculos. Este quizás les cueste un poquitito más porque al tener forma el papel ya no se de tanto. Bien, una vez entonces que tenemos nuestros círculos en la medida correcta, vamos a aplicar cola vinílica como siempre con el punzón para pegamento. Aplicamos apenas un poquito de cola y lo vamos a dejar secar en la plantilla. ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a continuar entonces con el color naranja 
y esta rosa va a llevar en, en su composición tres círculos, número 3, 4, número 4 y 5, número 5. Van a ver que les va a resultar fácil porque justamente tienen la cantidad de pétalos de acuerdo al número que vamos a utilizar en la plantilla. ¿sí? 3, 4 y 5. Y estos van a ser círculos básicos como veníamos trabajando. Recuerden siempre mantener el eje de la cinta derechito entre nuestros dedos para que no comience a formarse ese cono. Mientras tanto, como decía Marina, les voy a contar que esta técnica, bueno, en eh, América Latina se la conoce como filigrana de papel, pero que en Europa, más precisamente en Inglaterra, se la practicaba con eh, la pluma con la que escribían, que en inglés se llama quill, y de ahí es donde deriva su nombre. Por eso le decimos quilling, porque ellos enrollaban eh, tiras de papel justamente con la pluma, con quill. Y de ahí es donde deriva el nombre de quilling. Estamos enrollando eh, tiras de papel. ¿sí? Muchas me preguntan de dónde deriva. Y bueno, acá les contaba. Yo les voy a mostrar que para el número 5 lo que hice fue utilizar una tira entera y media tira más unida. O sea que esto es justamente para que cuando yo rice tenga un poquito más de cuerpo el pétalo. ¿sí? O sea que en el número 5, en el número 5 ustedes van a utilizar una tira y media para el pétalo de la rosa. Recuerden siempre entonces que la plantilla la vamos a utilizar de arriba hacia abajo para no entorpecer eh, nuestro trabajo. Bien, chicas, entonces, una vez en que terminan de rizar todos eh, sus círculos, como siempre, van a pegar con cola vinílica cada uno de los círculos y luego vamos a comenzar a darle forma. Entonces, las hojas las van a retirar y, por ejemplo, lo que van a hacer es pellizcar la unión para formar una gota. Y cada uno de estos eh, círculos naranjas que van a formar los pétalos de la rosa, lo que van a hacer es formar medialunas. ¿sí? Recuerden, la media luna vamos a pellizcar en dos puntos equidistantes, a envolver en nuestro dedo para darle la forma. ¿sí? En cuanto al centro de la rosa, lo que vamos a hacer es la tira negra que habíamos plisado, vamos a rizarla completamente y vamos a pegar en su extremo. No lo vamos a soltar en la plantilla. Este va a ser nuestro centro, nuestro círculo apretado, pero de cinta plisada. ¿sí? Bien, yo ya acá traje pasitos adelantados para mostrarles cómo quedan entonces nuestros pétalos. Y vamos a comenzar con el armado de la rosa. Primero vamos a ubicar el centro, vamos a tomar alfileres y vamos a pinchar. Vamos a comenzar con los círculos número 3 que ya tengo hechos media lunas y vamos a ir ajustándolos alrededor del círculo central. Lo que tenemos que hacer es ir encastrando uno dentro de otro para que puedan formar la rueda. ¿Ven? Y vamos pinchando en cada extremo hacia, hasta que da la vuelta. ¿sí? Una vez que tienen entonces la primera vuelta, lo que van a hacer es aplicar cola. Como siempre, prolijito. Si quieren en esta parte pueden ir quitando un alfiler, aplican cola y vuelven a pinchar. Siempre les recomiendo, chicas, que presenten antes de aplicar la cola vinílica, ya que nos permite movernos, ¿sí? nos, per nos permite corregir si hay algo que no nos gusta. 
si por ejemplo necesito hacer más fuerza, si necesito separarlos. Luego vamos a comenzar con los número 4 de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el secreto? El extremo lo vamos a poner en una de las partes más elevadas del pétalo anterior. ¿sí? Ahí vamos a pinchar y eso nos va a dar la distancia exacta para comenzar a insertar el resto de los pétalos. Y así continuamos. En lo que les digo, de repente si me queda muy cerrado, puedo volver a pinchar. Puedo mover mi pétalo, ¿sí? No es algo que me queda estático. Y puedo ir corrigiendo y dándole forma a mi rosa. ¿Ves, Marina? Vamos bueno, armando. Muy bien. Y luego nos quedaría en la última vuelta. Perfecto. ¿Sí? Recuerden, acá hay que aplicar cola vinílica. Siempre cola y lo vamos alfileteando. Exactamente. Y vamos a ubicar entonces la última vuelta de rosa, que lo mismo, vamos Ahora nos vamos a ir un poquitito más excedidas, digamos, del centro del, del primer pétalo. Para que cuando yo inserto el segundo, me claro, quede más se armónico. Va, ¿sí? Se va armando. Claro, porque en el centro teníamos tres pétalos, después tuvimos cuatro y ahora vamos a tener cinco. Esta medida de rosa se puede seguir agrandando de acuerdo a la cantidad de pétalos que yo quiera agregar, chicas, ¿eh? Perfecto. Así que pueden ir jugando, pueden ir creando. Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y seguís este, trabajando? Bueno, lo vamos ¿sí? viendo después cómo sigue avanzando este trabajo. Ya llega Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candibar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Centro Costa Salguero, Pabellón 6, Avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. De 13 a 20 horas. Para más información ingresa en www.expohobby.net. Moldes flexibles Arteneri, la mejor solución para todos tus trabajos, ideales para tus manualidades y trabajos de repostería. 100% caucho de silicona, apto comestible, 10 años de garantía. Conoce nuestro catálogo en www.arteneri.com H&N, sellos y stencils. Diseños exclusivos para darle vida a tus ideas. Fabricados con materias primas de alta calidad. Conoce nuestros catálogos en www.cortelaserhn.com.ar Estamos de vuelta aquí en Expo Hobby TV. Y bueno, nos faltaría el detalle de cómo terminamos con las, con con las, las hojas y cómo sacamos, cuándo sacamos los alfileres. Exactamente. ¿no? Bueno, nosotros aplicamos entonces cola vinílica entre cada uno de los pétalos y vamos siempre a sujetar para retirar alfileres. Si sí, recuerden, yo acá ya traje, como recién lo acabo de pegar, demora unos minutos, no nos apuremos. ¿Cuánto esperamos más o menos? Hay que, y más o menos unos 2-3 minutos hasta que Ay, la cola... No, no es rapidísimo. mucho, pero claro, hay que eh, tiene su tiempo y todo de secado, no lo saquen antes porque después empieza a como, claro, se como abrir demasiado. Este, este trabajo sí necesita su tiempo de secado. Perfecto. Yo acá traje entonces mi rosa ya terminada y lo que vamos a hacer Vamos a pegarle entonces las hojitas. Para las hojitas sí voy a necesitar primero sujetar la rosa, también con alfileres. Lo que hice fue, en la base redondita, hacer un pequeño pellizco uh -huh. como para darle la unión. Claro, que encaje en la forma. Exactamente. Es como jugar al rompecabezas un poco esta técnica. ¿eh? La Perfecto. técnica de quilling es como estar haciendo un rompecabezas, ven que encajan perfecto y continúa con el movimiento de la rosa. Entonces, vamos a aplicar otra vez con la vinílica. Ahí. Perfecto. Y otra vez vamos a sujetar con alfileres. Y lo importante siempre es utilizar papeles que estén teñidos en masa, ¿no? Exactamente, porque el canto del papel lo vemos del mismo color claro. que sus lados. 
Además, el pa los papeles que trabaja Círculo Básico son de alta durabilidad, libres de ácido, van a ver que no tienen ningún tipo de, de problema en cuanto a la duración. Claro, ¿sí? porque de... los que tienen ácido después con el tiempo se van, se van, van cambiando de color. Exactamente. Una vez entonces que ya tenemos nuestra rosa ya pegadita, les voy a contar cómo vamos a hacer. A ver. Miren. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esta rosa ya, aplicarla en algún cuadro directamente, juntamos con cola vinílica y armamos nuestra composición, que yo les traje varios modelos como para que puedan jugar. Sí. Eh, me inspiré en Fridita porque me gusta Frida y dije, bueno, es verdad, vamos en los a hacer cuadros se ve una, una Frida. <risa> no, sabe, no se entendía mucho qué era, pero es conceptual, chicos. Este, pero bueno, acá entonces, después dijimos, queremos hacer un prendedor. Van a aplicar abundante cantidad de cola. Sí. Eh, lo van a dejar secar más o menos 24 horas y luego aplican un prendedor eh, con la pistola de calor sí. y ya les queda pegadito, por Perfecto. ejemplo. Lo mismo que si quisieran eh, hacer una peinete o una hebilla. Hacen lo, el... Se adhiere perfectamente con la pistola. Exactamente. Y al cuadro no, hay, hay directamente con adhesivo vinílico. Con adhesivo vinílico, adhesivo con adhesivo la cola vinílico. vinílica que eh, pega y va a durar. Acá necesitamos adherir con la pistola de calor porque al tener movimiento, recuerden que de la ropa lo vamos a estar quitando, del pelo, entonces este, esto es flexible. Claro, tiene que tener más Claro, adherencia. exactamente, necesitamos que tenga Perfecto. mayor adherencia. Bueno, ¿qué les parece si les contamos los materiales? Los materiales son... Rizador, punzón para pegamento, plantilla de círculos, plisadora, tiras de papel teñido en masa, color naranja, negro y verde pistacho. Todos estos materiales de la marca Círculo Básico. Cola vinílica, alfileres, placa de telgopor y papel manteca. Bueno, muy bien, todos anotados estos materiales para realizar este hermoso trabajo en papel. Buenísimo sobre la, la historia de la técnica porque está muy bueno que investiguen eh, sobre los orígenes de, de eso que los apasiona, de la técnica para, para hacer manualidades, la que más le guste. Está bueno saber sí, cómo es lindo, comenzó es lindo. Y todo. Claro, es una linda historia y bueno, no saben de dónde viene la palabra quilling, entonces claro. se los conté. Claro. Y es divertido. Muy bien, bueno. claro, trabajaban sobre el mismo, Con la pluma, con la claro. Pluma, y que lo es Pero bueno, enredando. ahora tenemos los materiales de círculo básico, no necesitamos la pluma no. para hacerlo más fácil. <risa> bueno, y tenemos la expo de septiembre, vamos a estar ahí, vas a estar en presente Expo Hobby, en Expo sí. Hobby. Vamos a estar con Stan, va a haber demostraciones en vivo, eh, justamente bueno, con la venta de productos, de insumos de círculo básico. Va a haber sorteos, así que bueno, chicas, las esperamos. Por supuesto, estamos del 15 al 17 de septiembre en Expo Hobby. Y recuerden que tenemos dos Expo en una, al mismo valor de la entrada, porque tenemos Expo Hobby más Expo Leticia, ¿sí? ¿sí? Así que todas las amantes de las manualidades tienen realmente una fiesta. Así que entérese todo sobre la página y tienen para bajar las entradas con descuento, saber sobre las combis que salen desde Plaza Italia, que pueden venir gratis, ¿sí? Hasta Expo Hobby, así que no pueden dejar de venir y encontrarse con los mejores expositores, las mejores marcas, las profesoras que les van a estar enseñando ahí, así que se pueden encontrar con todas las profesoras que son sus preferidas, ¿sí? Y además conocer nuevas técnicas. También nos pueden seguir en las redes sociales, ¿sí? En todas estamos, así que pongan sí, me gusta, síganos, suscríbanse al canal de YouTube, así pueden ver los programas apenas salen. Si ¿sí? se suscriben, apretan ese botón rojo, apretan la campana y están ahí los primeros a, en ver el programa. Bueno, gracias Estela. Vamos, Marina. Los esperamos en un siguiente programa con muchas ganas y con muchas técnicas. Un beso grande.